partita dal sindaco perché quando facevamo la manifestazione a un inverno più o meno libri mi disse facciamo una cosa anche per la primavera e l'estate e noi su quello spunto lì infatti il manifesto è quasi simile eh, quando facevamo autunno e inverno piovono libri erano questi libri che scendevano dal cielo invece con la primavera e l'estate finiscono lì che sono questi libri che finiscono sugli alberi sull'albero al posto dei, dei fiori di gli artici che lavorano sul territorio quindi questa manifestazione si vuole permettere proprio di favorire la cultura del libro e permettere al pubblico di poter incontrare gli autori e di avanzare con noi e confrontarsi perché penso che la cosa più bella di quando si va a vedere la presentazione di un libro è quello di incontrare l'autore e vedere veramente l'autore di persona capire perché ha scritto quel libro e che cosa ci voleva dire insomma quali sono stati i sentimenti che ha mosso l'autore insomma per scrivere quel libro perché, eh, e mi è capitato facendo l'assessore alla pubblica istruzione perché vedo molta come giusto che sia, molta attenzione eh, per i moderni mezzi di comunicazione, internet, eh, abbiamo, abbiamo inaugurato un paio di aule multimediali, e, e però come dicevamo ai bambini di, delle, delle elementari, il computer è uno strumento, eh, chi come me ci lavora col computer magari fa anche dei disegni, magari anche perfetti, bellissimi, però quello che non dà il computer, cioè la creatività, uno bisogna svilupparsela da soli, quindi leggendo eh, si, si riesce a formarsi ed acquisire quella giusta creatività, quel, eh, la, la padronanza delle cose che poi uno utilizzando uno strumento che può essere un computer riesce poi a, a realizzare delle proprie idee. Uh, io ci tenevo a dire che noi, noi tutti dell'amministrazione siamo molto vicini a queste, a queste iniziative perché uh, riteniamo proprio che la promozione della cultura del libro uh, sia importante soprattutto nella crescita formativa dei, dei più piccoli perché questa cultura comunque come ha detto Pasquale piano piano tende, tende a svanire per lasciare il posto comunque ai nuovi strumenti di comunicazione come cellulari, iPod, iPhone, Facebook, MSN e chi più ne ha più ne metta. Io ho un fratello piccolo di 10 anni che eh, trascorre gran parte della giornata giocando un videogioco, il Nintendo, una cosa del genere e ho difficoltà anche magari a proporti dei libri perché io sin da piccola sono stata abituata a scuola dagli insegnanti a leggere. Comunque benvenuti in questa serata di primavera, in questo incontro meraviglioso che vede i nostri ragazzi qui presenti che rappresentano proprio la primavera, la primavera del nostro futuro e noi insieme a Anna Leotta che è la scrittrice e illustratrice di questo testo dedichiamo a loro appunto questa favola, questa fiamma moderna io quando ho avuto questo testo all'inizio ho provato un po' di nostalgia grazie, grazie. Grazie a tutti di essere qui, grazie per l'interesse che avete per la lettura, per questo libro che è nato, si può dire per caso, anche se non è proprio per caso. E, allora, dovete sapere questo, io lo premetto da subito, io ho sempre amato disegnare, da quando ero piccola, 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 mi ricordo proprio i primi ricordi che ho è che stavo addosso a qualcuno, sulle gambe di qualcuno, mi disegni una casa, mi fai vedere come si fa, ecco. Quindi è una cosa che io ho sempre amato fare. Tanto è vero che poi questa mia passione per il disegno mi ha portato fino anche a, proprio a diventare tutte le mie scelte. No? Quindi alla fine io insegno, disegno in una scuola qui vicino che è l'Istituto Miglio. E, e ho sempre diciamo, coltivato questo, questo amore, appunto che poi ho capito diventando sempre più grande, insomma, cambiando, che volevo fare proprio illustrazione per bambini, quindi volevo proprio fare libri per bambini. E questo è il mio primo libro, quindi io sono contentissima che da pochissimo è stato pubblicato di presentarvelo. Come è nato? Allora, dovete sapere che io già un paio di anni fa avevo fatto un master che sarebbe appunto un'altra, come dire, il proseguimento de della laurea, insomma, quindi è un titolo importante, 
eh, che mi consentisse di imparare questo mestiere, no? cioè di illustrare libri. Eh, uno dei diciamo, esercizi che mi avevano chiesto di fare era eh, scrivere una breve storia con due nomi che non c'entrano niente, si chiama Binomio Fantastico, quindi mi hanno detto di scrivere una storia mettendo due nomi a caso, uno era maestra, l'altro è punto interrogativo, quindi ho detto maestra, maestra, eh? maestra, maestra e astronauta, ok. Poi ci ho aggiunto un terzo nome, l'ho scritto, oh, vediamo, maestra, astronauta, un altro nome, inventore, ok, allora no, inventiamo una storia, proprio perché inventare una storia, ho detto allora l'inventore è quello che inventa le storie, la maestra è la maestra dell'inventore, l'astronauta è boh, mistero, quindi mettiamo anche una un personaggio misterioso, no? E quindi da questi tre nomi è uscita fuori questa storia. Dovete sapere che io questa storia la sono inventata sotto la doccia. Ce la pensavo mentre ero sotto la doccia, così, ho detto, ma chissà, potrei fare questo bambino, così, così. E ho detto, ma com'è un bambino? Ho detto, ma come ero io quando ero bambina, no? Allora, sicuramente, come adesso, cioè, un po' di fantasia ce l'ho. Okay. Tutti i bambini hanno fantasia, quindi ho voglio parlare di un bambino che ha tanta fantasia, ma tanta che la può vendere proprio. Infatti io sono sicura che tutti voi che siete qua una volta nella vita, no più di una volta, avete raccontato qualche storia, no? Qualcuno è perché uno si accorge? Sì, sì. che ha mm. avuto un voto buono, ah. invece ne ha avuto uno cattivo. Ah, ah. vai a dire alla mamma che è un torto. No, è il contrario, che è andata male. No, è andata male, lui dice che è andata bene. È vero? Ho capito bene, dici le bugie sui voti. Per, per esempio, ho avuto due. Eh. Un politico che ho avuto. Ma chi ha il coraggio? Ma chi ha il coraggio? Come mai? Sono tutti.